Das Problem mit der Bequemlichkeit. Ja, liebe Deutschsprachigen, wir sind alle in der Regel viel zu bequem. Selbst dabei, wenn unsere Demokratie droht, hinunterzugehen und der Grund, weswegen wir überhaupt so bequem sein können, bedroht ist. Nämlich durch das Infektionsschutzgesetz oder auch anders ausgedrückt das Gesetz zur Schutz der Bevölkerung in einer ja, epidemischen Lage von nationaler Tragweise, wie Jens Spahn das, glaube ich, in seinen Gesetzbüchern, seinen ähm, Auflagen ausgedrückt hat, das ist der, die größte Schweinerei, der größte Bullshit des Jahres und es wird die Verfassung also das Grundgesetz, also die Menschenrechte, die Bürgerrechte, die Rechte des deutschen Bürgers aushebeln. Und ja, die Unversehrtheit der Wohnung, die Würde des Menschen, die körperliche Unversehrtheit, viele Sachen werden dadurch äh, gekippt. Die Polizei und die Bundeswehr, wenn die das durchdrücken können, dann können die Polizei und die Bundeswehr missbraucht werden, um euch heimzusuchen und euch die GMO-Spritze in die Venen direkt reinzudrücken. Die können alles Mögliche machen. Schaut euch das mal bitte an, lest es mal durch, versteht mal, was gerade abgeht in Deutschland. Und dass wir jetzt, also wirklich jetzt, ein großes Zeichen setzen werden, äh, müssen. Und also die Wachen werden es auch tun. Die Menschen, die wach genug sind, um ja, Widerstand jetzt schon zu leisten. Und es muss aber durch noch eine kritische Masse gehen und die muss erreicht werden. Und das ist sie leider noch nicht wirklich. Und ansonsten würden wir das ja nicht so weit kommen lassen, dass ähm, die direkt den, die Pharmadiktatur und den Kommunismus de facto etablieren. Das ist nicht nur irgendein Hirngespinst, das ist nicht nur irgendein Quatsch, den ich laber. Professor Dr. Sucharit Bhakti, Dr. Wodak, viele, viele, viele unzählige internationale Ärzte. Und wenn man sich anschaut, was passiert gerade in Venezuela, was machen die Italiener, warum zerreißen die ihre Steuerrechnungen, Steuererklärungen, warum sind viele Völker gegen ihre Regierungen, weil es eine internationale Mafia gibt die es nicht gut meint mit der Menschheit, die uns alle in der Regel als Abschaum sieht und die Weltbevölkerung reduzieren will. Das ist kein Quatsch. Schaut euch die Georgia Guidestones an. Da steht in Granit gemeißelt, die Bevölkerung auf 500 Millionen in Ewigkeit halten. Hm. Wie wollen sie das denn erreichen? Könnte es sein, dass diese Genspritze mich unfruchtbar macht? Hm. Könnte es sein, dass ich heftige Nebenwirkungen bis hin zum Tod von dieser mRNA oder sonstigen jetzt Corona-Giftspritzen bekomme? Wobei dieser Virus an sich, SARS-CoV, gar nicht so schlimm und so tödlich ist, weswegen die offiziellen Statistiken, wenn man sie sich mal ordentlich durchliest von einem zuverlässigen und ehrlichen Krankenhaus oder einer ehrlichen Studie, einer ehrlichen Quelle, weswegen die bezeugen, 99% der Bevölkerung sind gar nicht betroffen von diesem Virus, könnte es sein, dass sie mit diesen Mitteln uns töten wollen, die Weltbevölkerung reduzieren wollen? Wenn ihr zwischen den Zeilen liest, Bill Gates hat in einer TED-Talk-Rede, das heißt Technology, Entertainment und Design, schon 2015 gesagt, If we do a really great job with vaccines, we can reduce the population of the world by 10 to 15 percent. Das heißt, wenn wir eine großartige Arbeit leisten mit Impfungen, dann können wir die Weltbevölkerung um 10 bis 15 Prozent reduzieren. Was ist, wenn er eigentlich meinte, 90 Prozent würde ja voll gut in die Agenda passen. Agenda 21 und was in Granit gemeißelt ist, 
Ja, es hört sich alles zu schlimm an, um wahr zu sein, aber deswegen brauchen wir auch einen Perspektivwechsel, ein Upgrade unseres Betriebssystems sozusagen. Wir müssen unsere natürliche Intelligenz wieder einschalten. Und was sagt uns dann die natürliche Intelligenz? Na klar, nur die fittesten, nur die schlausten, nur die liebevollsten in der Regel überleben auch wirklich. Und diese künstliche Gesellschaft, die jetzt aufgebaut worden ist, wo es ja einen Scheinfrieden gab, hm, das kann nicht ewig walten, das kann nicht, weil es auf falschem Fundament aufgebaut ist. Weil te rein technisch gesehen wirklich befindet sich Deutschland immer noch im Zweiten Weltkrieg, weil es nie einen Friedensvertrag gegeben hat, was die Russen und die Amerikaner unterschrieben haben. Wir haben ein Grundgesetz, wir haben keine Verfassung. Deswegen gibt es den 146. Artikel im äh, Grundgesetz. An dem Tag, wo das deutsche Volk entscheidet, eine Verfassung zu verfassen, endet das Grundgesetz. Tada! Also, wir müssen lernen, das Leben mehr als Künstler und als souveräne Wesen und als, ja, eigenständig Denkende anzuschauen. Und es ist leider nun mal so. Es gibt mafi mafiöse Familien, die uns nichts Gutes wollen, die massiv egoistisch handeln auf der Welt. Und wenn wir immer weiter so klein, klein denken, ach, ich, ich will doch nur Gutes für meine lieben Mitmenschen, die ich kenne. <lacht> dann äh, werden wir die große Wende und die Chance, die wir haben, nicht nutzen und nicht ähm, ja, den digitalen Transhumanismus-Käfig durchbrechen und äh, die Sklaven befreien. Aus Platons metaphorischer Höhle oder Hölle auch, wo die Menschen mit Illusionen kämpfen und glauben, sie äh, wissen die Wahrheit, weil sie die Schatten an der Wand sehen. Gut, für Menschen, die äh, unvertraut sind mit dem Material, was ich in diesem Video erwähnt habe, ist das wahrscheinlich sehr viel mh, auf einmal. Und ja, wer ist dieser Mensch überhaupt? Der erscheint ja gar nicht im Fernsehen. Wie glaubwürdig ist der? Der hat ja gar keinen Titel. Ich kann nur sagen, ich handle für die Menschheit. Ich liebe die gesamte Menschheit und das Leben. Und ich mache hier keinen Scheiß, weil ich auch in Verantwortung handle und stehe für meinen Sohn. Ja, und das ist eine große Verantwortung. Ich erzähle euch nur die Wahrheit aus meiner Perspektive, wie ich sie kenne. Das ist eigentlich das Höchste, was man anbieten kann, finde ich. Und ja, in Liebe und mit gutem Gewissen schreite ich weiter nach vorne. Das heißt, Berliner, kommt bitte zur Demo morgen vor dem Reichstag, neben dem Reichstag, da werden wir sein, oder demonstriert da, wo ihr seid in Deutschland. Zeigt dieser Regierung mit einem Generalstreik oder besser noch, setzen wir diese Regierung ab und formen wir unsere eigene Verfassung, erklären wir uns für souverän und kein Vasallenstaat Amerikas. Ja, und... Ähm, lieben wir endlich das Leben und uns selbst. Denn nur wenn wir uns selbst lieben, können wir auch andere wirklich lieben. Das heißt, liebe dich selbst wie deine Nächsten, aber sehr viele Menschen tun den ersten Schritt nicht. Erkenne dich selbst und liebe das, was du erkennst, was dein wahres Wesen ist. Ja, habe ich noch heute was zu sagen? Rastet einfach mal aus kreativ und friedlich aus eurem Käfig, aus eurem größtenteils selbstgemachten Gedankenkonstrukt und Gefängnis. Ja, und feiert das Leben und äh, werdet frei. Und ich habe mal eine gute Definition von Liebe gehört. Liebe ist, wenn man äh, pupsen kann und äh, sich nicht entschuldigen muss. In diesem Sinne, ich freue mich, Mensch zu sein mit euch allen und äh, ade und ja, salut. Ciao, euer Samuel Adam.